ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രതിഭാസ് വ്ലോഗിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഒരു വൺ വീക്കിൽ അധികമായി ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു ന്യൂസ് ടൈപ്സ് വീഡിയോസ് ആണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കുറച്ചായിട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഞാനിപ്പോ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്നാല് ദിവസമായി വീഡിയോയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് വന്നു കുറച്ച് തിരക്കുകൾ കാരണം അപ്പൊ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം നിങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പ്രതിഭാസ് വ്ലോഗിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാനൽ മോണിറ്റൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു യൂട്യൂബറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവുന്നതാണ് വലിയൊരു കടമ്പ അപ്പൊ ഞാൻ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയ കാര്യം ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും നാലായിരം വാച്ചവറും ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ നാലായിരം വാച്ചവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വലിയൊരു കടമ്പ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നോണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയൊരു കടമ്പ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്കും നമ്മളെ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഫോർ മന്ത്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നാലായിരം വാച്ചവർ എന്നുള്ള സംഭവം എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഇതിനേക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് എന്നെ അറിയാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ചെറിയൊരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സംഭവമാണ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഞാൻ കഴിക്കും അപ്പം അത് ഇന്നൊരു ത്രീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ഒരു പെരട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ അധികം ലാത്തി അടിച്ച് നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു കിലോഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് അതുപോലെ അഞ്ഞൂറ് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു കപ്പ് നിറച്ചും വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാനൊരു മൺചട്ടിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മൺചട്ടി നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നടു മുറിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ വലിയ ഉള്ളി വാഴ്ന്നു വരുന്ന അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ചെറിയ ഉള്ളി വാഴ്ന്നു വരില്ല കുറച്ച് സമയം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് വാഴ്ന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഒരു കപ്പ് നിറച്ചും വറ്റൽമുളക് ഉണ്ട് ഞാനിത് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വറ്റൽമുളകിൻ്റെ പൊടി കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇതിന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനോട് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായ
അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള പോഷൻ താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇത് പഴയ പടി തന്നെ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം വറ്റുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനും കറക്റ്റ് കുക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ കറക്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വറ്റാനുണ്ട് അതിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു വെള്ളം കൂടി കുറച്ച് വറ്റി വരാനുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് ഈ ഒരു വെള്ളം വറ്റുന്നവരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മളെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ചിക്കനും ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് കുക്കായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിച്ചപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും ഈ ഒരു ചപ്പും നന്നായിട്ട് ഇതിൽ എല്ലാ ഒരു പോഷനിലും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്കോ എന്തിലേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വാഴയിലേക്കാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ഈ ഒരു വാഴയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ പെരട്ട് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഒരു വിവരം കൂടി ആ ഒരു ആ ഒരു